ይሄን ሀብት አሁን ይሄ ሁሉ ሀብት ያለበት ግን ነገር ግን አሁን አፍሪካ እስካሁን አላደግንም ለምን አላደግንም ብለን በመጠይቅ በሰዓት አውሮፓውያንና አማራውያን በጃዙር ሲገዙ ነው የነበሩ የኒዮ ኮሎኒያል ሳቪዎች የነበሩ አንዱ የኒኮል ኒዮ ኮሎኒያል ሳቪ በአይኤምኤፍ እና ወርልድ ባንክን በመጠቀም ከፍተኛ እዳዎችንና ብድሮችን በመቆለል ተመልሰን እዛው ውስጥ እንድንን ሰፈቅ የሚያደርጉበት መንገድ ነው ስለዚህ አሁን በተለይ የዓለም ባንክን ሪፖርቶች ማየት በመንችልበት ሰዓት አፍሪካ ይሄን ያህል ሀብት ይያለው ባለፉት 60 አመታት ከመራዋያን ተቋማትና ድርጅቶች ወደ 1 ትሪሊዮን ዶላር አካባቢ የሚገመት እዳው አስዷል እዳ ሳይሆን ድጋፍ ተሰጥቷል ነገር ግን ድጋፍ የሚያሳድግ ቢሆን ይሄን ድጋፍ ተጠቅመን ማደግ እንችል ነበር ነገር ግን አሁን እኛ አፍሪካ እንደ አፍሪካ እንደገና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው የመጣውን ሀብትና ንብረት የምንጠቀምበት መንገድ አስፈላጊ በሚባሉ ቦታዎች ላይ አይደለም እንጠቀመው ከፍተኛ የሆነ ሙስና አለ ስለዚህ በርዳታና በ በንትን ላይ ጥገኛ የሆነ በርዳታና በብድሮሽ ላይ ጥገኛ የሆነ ኢኮኖሚ መንገነባ ከሆነ የጥገኝነትን የጥገኝነት ስሜትን ማዳበራችን ስለማይቀር ነገ ከነገው ዲያ ከዚህ አዙሩት መውጣት እንችልበት መንገድ አይኖርም ስለዚህ አሁን አውሮፓውያንና አማራውያን በተባበርክ እንዳቸው እየደቆሱን እንዳለ አስበን ይሄንን ጫና ግን እንደ መልካም ምድር መቁጠር ያለብን ስለዚህ የመጨረሻው ላስት ሪዘርቫችን የመጨረሻው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ምሽግ ራሳችን መሆናችን ማወቅ አለብን ማንንም ሊመጣል እንደማይችል ምክንያቱም ማንኛውም ሀገር ለራሱ መልካ ፖለቲካ ጥቅም ሲል ነው ከሌሎች ሀገሮች ጋር ግንኙነት የሚፈጥረው ስለዚህ አሁን ያውሮ አሜሪካ እንደሚታወቀው ካገው አድል ሰርዛናለች አገዋ ደሞ ሲፈጥረ የነበረውን ድል እናምናቀው ነው ወደ 200000 አካባቢ ቀጥተኛ ስራ ፈጥሯል አብዛኛው የኢትዮጵያ የጨርቃ ጨርቅ ምርቶች ወደ አሜሪካ እንዲሄዱና ኦልሞስት ከ300 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ገደማ የኤክስቼንጅ እናደርግ ነበር አሜሪካ ውስጥ ነገር ግን ይህን ስታደርግ የነበረው ምንም የራስዋን ኢንተረስት በመጠበቅ ነው እንጂ ለኛ መጻኢ እድገታ ተቆርቆራ እንዳልሆነ ማሳየው ነው አሁን ምክንያቱም ለኛ መትቆረቆራ ሀገር አይነት ብትሆን ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ተቆርቋሪ ሁነተኛ አጋር ብትሆን በዚህ ሰዓት አብራል ትቆም ነበር እንጂ የሚገባው ከሽብርተኛነት ጋር ከሽብርተኛ ድርጅት ጋር አብራል ትቆም አይገባው ነበር ስለዚህ የመጨረሻው በዛ ላይ ደግሞ ከዚህ ከጦርነቱም ጋር የማይገናኙ ደሃ እናቶች እና ወጣቶች የሚጠቀሙበት የሚኖሩበት ድልድል መዝጋት ማለት በጃዙር በኢኮኖሚው ለመደቆስ የሚደረገውን ጥረት አንዱ ማሳያ ነው ምንም ጥያቄ የለም አሁን ምንድነው ነው ያንድ መለ በኢትዮጵያው ማገር በተለይ ምራባውያን እና አውሮፓ አውሮፓና አሜሪካ አንድ እንደው ምን አለ መሰለ የጆን ፓርኪንሰን የሚል ጻፍ የሚባል ጻፍ ያለ አሜሪካዊ ነውና ዘ ኮንፌሽን ኦፍ አን ኢኮኖሚክ ሂትማን የሚል መጻፍ አወጣልና እሱ ላይ ኢኮኖሚክ ሂትማን የሚባል አንድ ድርጅት አለ አሁን አሜሪካውና አውሮፓ ውስጥ የሚሰራ ማለት ነው ምንድነው ይሄ ድርጅት በአሜሪካ የሰላላ ተቋም ይደገፋል ከዛ በተለያዩ የታዳጊ ሀገራት ውስጥ እንዲገባ ይደረግና ገለልተኛ የሚመስል ጥናታዊ ጽፎችን እንዲያወጣ ይደረጋል ከዛ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እና ሚዲያዎች እንዲስተጋባ ይደረጋል ያንን የደሃ አገር መሪ መጨረሻ ላይ ምን ማድረግን አለባችሁ አላማቸው ወይ ማግባባት አለዛ አግባብተው የማይያምንላቸው ከሆነ ግን ማስገደድ ነው አላማው የዚህ ህቡ ድርጅት ነው በነገራችን ላይ እና ይሄ ድርጅት ምን ነው አላማው እነዚህ መሪዎች በማግባባትና እንደገና በማስገደድ አትራፊ ያሎኑ ኢንቨስትመንቶች ላይ ፕሮጀክቶች ላይ አገሪቱ ፍላጎቱ አንተሳይና ባለም አቀፉ የአይኤምኤፍ እና የወርልድ ባንክ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በማድረግ ተመልሶ በከፍተኛ ወለር ነው የሚበደሩት ይሄን ብድር ከዛ መመለስ ማንችልበት አዘቅቱ እስቲ ከቱናል መጨረሻ ላይ ለነሱ ጥቅም ያደረ መሪና ሀገር እንዲፈጠር ይፈልጋሉ ማለት ነው አንደኛው አላማቸው ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን ፕሮጀክት ሊሰሩ የሚገባቸው ደግሞ አሁንም እዛው አሜሪካና አውሮፓ ውስጥ የሚሰሩ ትልልቅ ተቋማት መሆን አለባቸው ብሎ ነው የሚያምኑት ይሄ አን ኢኮኖሚክ ኢትማን የሚለው እንት ላይ ማለት ነው ህቡ ድርጅት ላይ ስለዚህ በመጨረሻ ተጠቃሚ ሆኖ አሜሪካና አሜሪካውያን አውሮፓና አውሮፓውያን እንጂ ታዳጊ ሀገራት አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ even imf na world bank ras yetokwakwamubetun motif sinay ka huletenya yalem tornet bohala ya european economy reconstruct lemareg ba addis melku lemegembat addis new order weyem addis ya alam aqaf tizaz mefetar alla betebelo yitasebe drijit inji bawonatu ayitelayu tadagi hagarat lemetkem tasebo yal yetesar adellem bezi economic hitman bemibalo hubu drijit ya saudi arabia ya panama ya ecuador ya indonesia mariyoch tegelwal fukadenyinatachon bala masayetach selezi yenya metafanta መሪያችንን እስከማስገደል ሊደርስ የሚችል ነው 
ወደነሱ ለነሱ ሰብጁጌት ወይ ማንገብር ከሆነ ነገር ግን ይሄንና ይሄሉን አረጋለ መከላከል ግን በአንድና በአንድነት መቆም ዋነኛው መሰረት ነው በእያስባለሁ በኢኮኖሚው ዘርፍ እንግዲህ አሁን ጦርነት ላይ ነው ያለ ነው በርካታ መሰረት ልማቶች ወድመዋል በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል ሰባይ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ቀድሚያ የሚሰጥ ስራ ይኖራል በእያስባለሁ ከዛ በኋላ በረጅም ጊዜ ደግሞ መንግስቱም የኢኮኖሚ ሪፎርሙ ብሎ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች አሉ አሁን ከጦርነት ውስጥ ጦርነቱን አገግመን እንድንወጣ የሚያስችሉ ከዚህ ጊዜ እንድናመልጥ ኢኮኖሚውን የሚጠቅፉ ምን አይነት ስራዎች ይመከራሉ አንድ ሁለት ብለው እንደ ባለሙያ የሚገልጹልን አሁን በዚህ ወቅት እንዳለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አለና ይህን ግዚያ ያከናዘቡ ስራዎች ሞያው ምን ይላል እሺ በመጀመሪያ ምንድነው ችግሩን በውል መረዳ ተገቢ ነው በእያስባለሁ አሁን ያጋጠመን ችግር ምን ያህል ሰዎች ተፈናቅለዋል የሚለው ለማገንዘብ በአጥሩ ከበቅርቡ የማራ ክልል የፕላንና ለማት ቢሮ ያወጣውን ሪፖርት ማየት ተገቢ ነው በእያስባለሁ እንደ ቢሮ ከሆነ አሁን አማራ ክልል ውስጥ የህዋት ኃይል ከገባ በኋላ ከ41 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የግብርና ምርት ታጥቷል ከ280 ቢሊዮን ብር የሚገመት ሀብት መሰረተ ልማት ወድሟል በማህበራዊ ዘርፉ ደግሞ ከ1.400 በላይ የጤና ተቋማት ወድሟል በሺ የሚቆጠሩ ትምርት ቤቶችም እንዲሁ ወድሟል ስለዚህ ይሄን ካየ ነው የተፈናቃይ ቁጥሮችም በሚሊዮኖች ነው የሚቆጠሩ አሁን አሁን አማራ ክልልና አፋር ክልል ውስጥ ያጋጠማል ወትሮኑም ቢሆን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚታወቀው ነው ደካማ ኢኮኖሚ ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ደግሞ ጦርነት ተጨምሮበታል ስለዚህ አሁን በቢሊዮኖች የሚገመት ሀብትና ንብረት ወድሟል አሁን በአገራችን በተለያዩ ክልሎች ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ መፍቴው ምንድነው ብሎ ስንጠይቅ ያጋጠመን ችግር ቀላል ችግር አለመሆኑ መረዳት ተገቢ ነው መጀመሪያ በጣም ኤክስትራኦርዲናሪ ውስብስብ እና በርክ በጣም ኤልፍ የሆነ ችግር ነው የገጠመ ስለዚህ ለዚህ ውስብስብ የሆነ ችግር መፍቴውም ሊሆን የሚገባው በጣም ትልቅና ማዋቀራው ምክንያቱም ይሄ እንደማናቸው ጊዜ አይደለም ኢትዮጵያ ሆነ ያለችበት ሁኔታ የደረሰብን አደጋ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ መፍቴው ከዚህ ነው የሚፈልቀው አንደኛ መፍቴ ቢየ ማስበው አሁን የደረሰ የክራይሲስ ማኔጅመንት ምሉታል የኢኮኖሚ ባለማዮች አንድ አገር ክራይሲስ ውስጥ በመገባበት ጊዜ አሁን ትልቅ አሜሪካ በ1929 ይመስለኛል በፈረንጆች አቆጣጣር ዘ ግሬት ዲፕሬሽን የሚባለው ታላቁ የኢኮኖሚ ድቀት በአጋጠማት ጊዜ ተከተለችው ፖሊሲ ነበር አንደኛው ፖሊሲ ሱ ይተካሳል አገሮች ወይም የሆነ አካባቢ በጣም ትልቅ የኢኮኖሚ ድቀት ሲደርስበት እንዴት መውጣት ይቻላል ብለን ስናስብ ከመንጠቅሳቸው ስትራቴጂና ፖሊሲዎች አንዱ አሜሪካ በ1929 ከግሬት ዲፕሬሽን ለመውጣት የቻለችበትን እንጠቅሳለን ሁለተኛ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ አውሮፓና አሜሪካ እንዴት ወጡ ሶስተኛ ሆነም በ2007 ግሎባል ፋይናንሻል ክራይሲስ ባጋጠመን ጊዜ እንዴት ወጣን ሚሉትን ማጥቀስ ያስፈልጋል ስለዚህ የመጀመሪያው መፍቴ ሊሆን የሚገባው በእምነት በ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትልቅ የኢኮኖሚ የሽግግር ኮሚሽን ማቋቋም አለበት ብዬ ነው ማሰበው ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት የሆነ ነጻ የሆነ ከየትኛውም የፖለቲካ እና የአይዲዮሎጂ ውግንና ነጻ የሆነ ራሱን የቻለ በፍቃደኛ ኢትዮጵያን በፍቃደኛ በሆኑ ኢትዮጵያን ትልቅ የኢኮኖሚ ሽግግር ኮሚሽን መዋቀር አለበት በዛ ኢኮኖሚክ ሽግግር ኮሚሽን ውስጥ ሊገቡ ወይም ሊካተቱ የሚገቡ ሰዎች ማሆንም ቀደም ደነገርኩ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነፃ የሆኑ ሰዎች ምክንያቱም ይሄ ችግር በብልጽግና ብቻ ይፈታል በየ ስለማላስብ ሌሎች ፓርቲዎችም ሌሎች ኢንዲፔንደንት ነፃ የሆኑ አካላትም የሲቪክ ማህበራትም ሊሳተፉ ይገባል የኢኮኖሚ ባለሙያዎችም ሊሳተፉ ይገባል ስለዚህ የተለያዩ ሀገራት ከከባድ ቀውሶች ሄዳኑት ቴክኖክራት ሊደሮችን በማውጣት ነው ቴክኖክራት ማለት ቴክኒካል ኤክስፐርቶች የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ቴክኒካል ኤክስፐርቶችን ስራ ላይ በመዋል እንጂ በቢሮክራት ሊደር አይደለም ይሄ የማናቸውም ጊዜ ሊደርሺፕ ሳይሆን በቢሮክራት ሊደር ሳይሆን ሊፈታ የሚገባው ይሄ ችግር ውስብስብ ስለሆነ ኤክሰለንሲ ስለሚጠይቅ በቴክኖክራት ሊመራ ይገባዋል በእያስባለው ይሄ ኢኮኖሚክ ሽግግር አንደኛ ይሄ ነው አንደ ይሄን ኢኮኖሚ ሽግግር ማዋቀር ከዛ በዚህ ይሄ የኢኮኖሚ ሽግግር ኮሚሽን ከተቋቋሙ በኋላ ሊያደርግ የሚገባቸው ተግባራት ምንድናቸው ካል በመጀመሪያ በጦርነቱ ሂደት የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎችን ሄዶ ትራክ ሪከርድ ማድረግ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ከሱቅ እስከ ፋብሪካ ወድሞበታል አሁን አማራ ክልልና አፋር ክልል ስለዚህ ይሄንን ሄዶ ሪከርድ ማድረግ ምን ያህል ሀብት ወደመ ይሄን ሀብትስ ተመለሶ ለማቋቋም ምን ያህል ሀብት ያስፈልጋል ከየት መሰባሰብ አለበት የሚለውን በጣም በጥልቀት መተንተንና መዘርዘር ያስፈልጋል ወይ መመርመር ያስፈልጋል በእያስባለሁ ይህ ከሆነ በኋላ 
ሊደረጉ የሚገባቸው ነገሮች እንግዲህ መንግስት ይሄን ሁሉ ሰው ደግሞ አይችልም አንድ መንግባባው ነገር መንግስትም ህዝቡ ማኢትዮጵያ አትችልም አቋማ ግራቱም አሁን አማራ ክልል 30 አመት ወደ ኋላ ሄዶ አለ እየተባለ ነው ሊትራሊ ስፒኪንግ አማራ ክልል አሁን ያለው 1983 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ክልል ወይም ሌሎችን አፋር ክልል ወደ ነበረበት ለመመለስ በጣም ትልቅ ስራ ስለሚያስፈልግ ጦርነቱ አፋርና አማራ ክልል እንዳጋጣሚ ሆነን እንጂ ጦርነቱ ለመላው ኢትዮጵያ ነው ስለልክ እንደ አድዋ ጦርነት አድዋ የጦርነቱ ሜዳ እንጂ ያድዋ ሰዎች ብቻ አይደለም የተዋጉት ልክ አሁንም አፋርና አማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ያፋርና አማራ ክልል ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያ እንደሆነ ተቆጥሮ ልክ መላው ኢትዮጵያን ለዚህ ጦርነት እየተባረቡ እንዳሉበት አሁንም ኢኮኖሚውን ዳግም ለመመለስ ሌላ ጦርነት እንዳይከሰት ምክንያቱም አንድ ጦር አንድ አንድ ጦርነቶች ከኢኮኖሚም ስለሚመነጩ ሌላ ጦርነት አሁንም በድጋሜ እንዳይከሰት መላው ኢትዮጵያን ይሄን ጦርነት እንደራሳቸው ቆጥረው ውግንናቸው ማሳየት አለባቸው ዲያስፖራው በጣም ከፍተኛ ረብረብ ሊያደርግ ይገባል የኢኮኖሚ ሶርስ ስለሚሆን ለፋይናንስ ሶርስ ስለሚሆን ስለዚህ በተለያዩ ክልሎች አንደኛ ሪኮመንድ ማረጋው መንግስትን ቀጣይ አመት ጀምሮ ለሁሉም ክልሎች መንግስት ፌደራል መንግስት የሚሰጠው የድጎማ በጀት አለ ይሄን የድጎማ በጀት ለባጠረ ጊዜም ቢሆን ለ2 ለ3 አመትም ቢሆን ከተለያዩ ክልሎች እየቀነሰ እዚህ እነዚህ ሁለት ክልሎች ጋር አብረው እኩል እንዲመጡ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የተከበራቸው አድማጮቻችን ክርታ እንግዳችን አቶ ዳሞት አለ ይሄን በመቅደላ ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ትምህርት ክፍል መምህር ነው ያናገርኩ ያለውት አቶ ዳሞት እንግዲህ በርካታ የምክራ ሐሳቦች ይቀርባሉ መንግስት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ቀደም ሲል እንደነገርኩት የበጀት ሽግሽጉ አንዱ መፍት ይሆናል ተብሎ ተጠቅሷልና ሌላው የሚጠቅሱት እንግዲህ የውጪ ከውጪ ምናስቀባውን ኢምፖርት ምናረጋቸውን በመቀነ ወደውጪ መንደካቸውን ማሳደግ እንዳሉ ትርሶ የዲያስፖራው የኢትዮጵያውያን እና ተወልደ ኢትዮጵያውያን ወደ አገር ውስጥ የሚልኳቸውን ገንዘቦች በማሳደግ የሀገር ውስጥ ምርትን ከሌላው ጊዜ በበለጠ መጠቀም እንደ አንድ በዚህ ጊዜ የበለጠ ከሁሉም የሚጣበቅ እንደሆነ ይገልጻሉና አንዳንድ ጊዜ ፈጣን የሆኑ እርምጃዎች ይህን ጊዜ እንድንሻገር ያረጉናልና ከዚያን ጻርስ የሚነግሩ እና ጥብቅ አለ በጣም ባችሁ ያው ምንድነው አሁን እንደምታወቀው አሁን በቅርቡ ይመስለኛል ቻይና የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ውስጥ በመጡበት ሰዓት አዲስ ስምነት እንትም ብሏል ለአፍሪካ ሀገራት አዲስ የግብር ከቀረጽ ነጻ የሆነ የግብርና ምርቶችን ወደ ቻይና ለማስገባት የሚያስችል አዲስ ስምነት ውስጥ ገብተናል አሁን በአዲሱ ልክ አገዋን እንደነበረው ድል አይነት ማለት ነው ለዚህ ይሄንን ስምነት አሁን በአግባቡ መጠቅም ያስፈልጋል አንደኛ የግብርና ምርትና ምርታማነትን መጨመር ማለት ነው ምክንያቱም ስንዴ ከ ውጭ ሀገር ያስገባን ስንዴ በልመና ያስገባን ራሳችን የሏላዊነታችንን እስከ በዘላቂ ሁኔታ ማስከበር አንችልም ምክንያቱም ይሄንን እንደ ብሄራዊ ውርደት መውሰድ አለብን ስንዴ የሚበደር ሀገር እንደገና በ500 ሚሊየን ዶላር በሚቆጠር ገንዘብ የሚመጣ ከውጭ ዘይት እናስገባለን ስለዚህ ዘይት የዘይት ትሬካ ይያለን እንደገና ስንዴ ለማመረት የሚያስችል ያየር ንብረት ይያለን ከውጭ የምናስገባ ከሆነ አሁንም ከዚህ አዙሪት መውጣት አንችልም ስለዚህ መንግስት በቅርቡ የጀመረው አዲሱ የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አለ አገር በቀል የኢኮኖሚ ሽግግር ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ስሙ እንደምናየው አገር በቀል ነው ስለዚህ መፍቲዎቻችንም ሊሆኑ የሚገባው ሀገር በቀል ነው እንጂ ከውጭ ሀገር እርዳታዎችን መጠበቅ የለብንም በየማስቦ ምክንያቱም አሁንም ቻይናና ራሺያ የኛ ደጋፊዎች መስለው ቢቀርቡም ነገ ከነገው ዲያ ያሜሪካን እንደ አሜሪካ ሁሉ ፊታቸው ሊያዞሩ ወደ ማይችሉበት ደረጃ አይደለና ማለት ነው መተማመኛ ይለንም ስለዚህ ዘላቂው መፍቴ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያን ክንድ ላይ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ለናረግ የሚገባው ባጭር ጊዜ የግብርና ምርትና ምርታማነት መጨመር ያስፈልጋል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የኑሮ ውድነት ወደ ወደ 40% ገደማ ደርሷል በጣም ሃይፐር ኢንፍሌሽን ነው ይሄንንም በአጭር ጊዜ ማረጋጋት ያስፈልጋል ዘላቂው መፍቴ ግን በመላው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን እጅ ላይ ስለሆነ ወገባችንን እንጠበቃ አድርገን ለመናን እንደ ብሄራዊ ውርደት ቆጥረን ሏላዊነታችን ለማስከበር አሁን ያጋጠሙን ያሉ ችግሮችን ለኢትዮጵያ የምንከፍለው እዳ ነው ወይም የምንከፍለው ግብር ነው ብለን በማሰብ ከውጭ የሚመጡ እርዳታዎችን እና እንትኖችን ብድሮችን ባለመጠበቅ የሀገር ውስጥ የፋይናንስ ምንጮችን አማጥቶ በመጠቀም ቢሮክራሲ የተለያዩ የቢሮክራሲ እክሎችን በማስወገድ የፋይናንስ ተደራሽነትን በማሳለጥ በፉክክርና በትብብር መንፈስ የሚሄድ አዲስ የ 
የግል ሴክተሩ ሊያበረታታ የሚችል ኢኮኖሚክ ሪፎርም ያስፈልጋል ብየ ነው ማሰበው ጥሩ የመጀረሻ ላርገው እንግዲህ ቀደም ሲደርሶም ብለዋል በጦርነቱ በጃ ዞር በኢኮኖሚም ለመደቆስ የበታች ለማድረግ ነው በተለያየ መልኩ የሚገለጽ መሆኑን አይተናል ስለዚህ ከዚህ ለመውጣት ነጻ ሀገር ለመመስረት የበለጸገች ኢትዮጵያን በቀጣይ በሀብቷ የምትጠቀም በሀብቷ የምታድግ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ያስፈልጋሉ አሁን ወደ ግዚያ ይወስቴ ቀደም ሲል ያሉት እንዳልሆነው ግን ይሄን ግዜ ለመሻገር ከያንዳንዱ በኢኮኖሚ ዘርፍ የሚጣበቀው ምንድነው አንዳንድ ሰው አርቆ ያያል ለምሳሌ አንድ ባለሙያ ሲናገሩ የሰማውት ያ ሀገር ውስጥ ምርት መጠቀም የሚያስፈልግ ከሆነ በዚህ ወቅት ነው ኢኮኖሚውን ማቀዝ የሚያስፈልገው ያ ሀገር ውስጥ ምርቶችን በመጠቀም የግል ባላፍቶቹ የግል ባላፍቶችን በማፈራታታት እንደዛ የግል ባላፍቶች ተፋፊ የልማት ስራዎችን እየሰሩ የሰው ኃይል እየቀጠሩ ስራዎችን ኢኮኖሚ ዘርፍ እንዲደግፉ ማድረግም ይተበቃልና አንድ አንድ ጊዜ ሩቅ ይመስላል ግን ኢኮኖሚው እኔም ሁሉም ሰው መደገፍና አስዋጽኦ አለው ስለሚባል ከዚያ አንጻር ምንድነው ድርሻችን አንድ አንድ አርቀን ስለምናይ እዩ ነው ያው ከያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍል የሚተበቀው ምንድነው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ በውል መረዳት ተገቢ ነው በእያስባለሁ ምክንያቱም አሁን የቅንጦት ጊዜ ላይ አይደለም ያለ ነው ስለዚህ የቅንጦት ጊዜ ላይ ስላልሆን ጥያቄዎቻችንም ይሆነ የመኖርና ያለ መኖር ጥያቄ ውስጥ ገብተናል አሁን ስለዚህ ይሄን የመኖርና ያለ መኖር ጥያቄ ውስጥ ስንገባ መፍቴዎቻችንም ሊሆነው የሚገባው ከያንዳንዱ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ውስጥ ነው ሊፈልቅ የሚገባው በእያስባለሁ ከንግዱ ማህበረሰብ የራሱ የ ምንድነው ልክ አላግባብ ንግድን የሚያሳልጡ ሰዎችን በማጋለጥ የራሱ ነው ሚና ሊጫወት ይገባል ዲያስፖራው የራሱ ነው ሚና ሊጫወት ይገባል አሁን በተለይ የተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በጣም አሪፍ ነው በቅርቡ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ እንቅስቃሴ ያለ ኢኒሼቲቭ ተወስዷል ምክንያቱም ይሄ ኢኮኖሚውን ለማ እንዲያገግም ለማድረግ ነው አሁን እየተደረገ ያለው ሶስተኛ ደግሞ አሁን እኔ አንድ እንትመለው በጣም በመንግስት ውስጥ ከፍተኛ የሀብት ብክነት እንዳለና እንሰማለን በተለያዩ በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ማለት ነው በፓርላማውስ ሪፖርቲንግ ቀርብ እና ያለ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ብክነቶች አሁን መቀነስ አለባቸው ወደ ውጭ ሀገር የምንልካቸውን ምርቶች ማስፋት አለብን በጣም ከግሉ ባላብት የሚተበቀው እሱ ነው የግሉ ባላብትም አሁን መሳተፍ አለበት ብዬ ማስበው ከሰርቪስ ሴክተር ውጭ በማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ወይም በአምራች ኢንደስትሪው ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ ማድረግ አለበት ምክንያቱም አምራች ኢንደስትሪው ከገበሬው ጋር ይተሳሰራል እንደገና ከውጭ ወደ ኤክስፖርትም ይሄዳል ውስጥ ላይ ያለ ተቀጣሪን የሚጨምራል የሥራጥነትን ይቀነሳል ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ባንድ ባንድ ንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚባለው እነዚህን ሁሉ ችግሮቻችን በአንድ ጊዜ ሊቀርፍ የሚችልን ረጅም እጅ ስለሆነ አብዛኛው ባለቤቶቻችን በአምራች ኢንደስትሪ ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ አምራች ኢንደስትሪ ውስጥ እንዲሳተፉ ሲፈልግ ደግሞ የፋይናንስ ተደራሽነት ማስፋት ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የፋይናንስ ተደራሽነት ያላቸው ወይም ከባንክ ተበድረው ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች 6% ናቸው በነገራችን ላይ ባንኮች የበዙ ይመስለናል የፋይናንስ ሴክተሮች የበዙ ይመስለናል ነገር ግን አሁን አሁንም በጣም ጥቂት የሆነ የፋይናንስ አቅርቦት ነው ያለው ስለዚህ ይሄን የፋይናንስ አቅርቦት ማስፋት ያስፈልጋል አሳሪ ህጎችን በመፍታት ማለት ነው ስለዚህ ከግል ባላፍቱ የሚተበቀው በአምራች ኢንደስትሪ ውስጥ እንዲሳተፉ ማድረግ መንግስትም አሳሪ ህጎችን መፍታት አለበት እያንዳንዱ የንግዱ ማህበረሰብ ክፍልም ህገወጥ የንግድ ስርዓት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን በማጋለጥ በኩል በመተባበር ትክክለኛ ግብር በመክፈል ግብሩን በማሳወቅ መተባበር አለበት ምሁሩም ደግሞ በተለያዩ ጥናትና ምርምሮች ውስጥ የኢትዮጵያን መጻኢ ድል ሊያሳዩ ይችላሉ ብለ ያሰባቸው ነገሮች ወደፊት አውቶ ማሳየት አለበት መድረኩን ማያዝ አለበት በእያስባለሁ ዲያስፖራውም የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ስለዚህ ሁላችንም የየራሳችንን ጠጠር ማወራወር አለብን የኢትዮጵያን ሀውልት ለመገንባት በእያስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጫሞታለኝ በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ትምህርት ክፍል መምህር ለጊዜውና ለሐሳቦች ጋር ጌባ አድማጆችና በድርጅታችን ስም አመሰግናለሁ መልካም ጋር ይቃን ይሁንልዎት ሌላም ጊዜ ሞያይ ሐሳብ ስንፈልግ እንደውላለን እና አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እንቀጠላለን በእያጋለ የመሰናሪው እኔ ተከብራቹ አድማጆች ብዙ ግንባሮች